Buonasera, buonasera a tutti, eccoci qua di nuovo con un tema di grandissima attualità. Eh, come avrete letto, amori malati e violenze di genere. Lo sapete bene, la quotidianità ci regala ogni giorno emozioni, appunto, sia sul web, sia sui, nei, nei telegiornali, sulla carta stampata, ci raccontano storie che ci fanno rabbrividire e, e che ci fanno temere sempre di più il contatto con l'esterno, col pubblico, eh, con l'estraneo, fra virgolette, pensando che forse rifugiandoci all'interno della famiglia le cose possano essere invece rassicuranti e per cui è bene stare protetti e stare nell'alveo dove nella cerchia perché si conosce e che quindi ci rassicura e ci fa vivere più tranquilli eh, ma è davvero così non lo so stasera approfondiremo proprio questo tema e lo faremo con personaggi che sono tutti competenti su questo tema specifico proprio l'amore ehm, diciamo malato l'amore che genera anche la violenza. E qui con noi stasera l'avvocato Angela Laganà, che è cassazionista, dirige eh, l'ufficio IMPS, l'ufficio legale dell'IMPS, eh, ma è qui con noi non tanto per la sua carriera professionale quanto per la sua attività diciamo, di volontariato in un certo senso perché è presidente del CIF provinciale. Cos'è il CIF? È un'antica sigla e comunque riguarda il centro italiano femminile, viene da molto lontano la tradizione di questa casa di accoglienza per le giovani donne in difficoltà e per cui chi più di lei può raccontarci in che modo oggi la struttura pubblica, perché il CIF in fondo è una struttura che viene retta su finanziamenti anche pubblici, quando ci sono e quando arrivano e quando fanno diciamo, il paio con il volontariato che comunque è sempre importante e diffuso in, in questi ambiti e quindi ci racconterà quali sono le storie che in qualche modo punteggiano la, la, la vita di un centro così in una realtà come quella di Reggio Calabria, soprattutto vista nell'ottica provinciale. Con noi è anche la professoressa Francesco Tommasello. Ecco, lei è psicologa, psicologa specializzata in età evolutiva, ma si occupa anche di quelle che sono le patologie particolari, assistendo le famiglie che in qualche modo lo devono accompagnare dei figli con delle patologie patologie eh, diverse, insomma diciamo diversamente abili, chiamiamole anche così, ma è qui con noi anche per un altro motivo, intanto ovviamente nella sua qualità di psicologa, ma perché insegnando storia e filosofia al liceo di Bovalino ha la possibilità quotidianamente di monitorare uno spaccato giovanile che a noi nel, nell'analizzare queste problematiche interessa moltissimo, quindi secondo me e sarà importantissimo il suo contributo sia dal punto di vista psicologico, cioè dell'analisi psicologica, ma anche e soprattutto per lo spaccato che si trova a vivere quotidianamente e quindi ci racconterà come vivono questi giovani in una realtà che in qualche modo è anche emarginata rispetto a un contesto più fortunato come può essere quello che poi se è più fortunato che dovrebbe essere quello della città. Chiude diciamo il nostro salotto ma e comunque non, non nel senso finale ma certamente perché sarà un contributo dinamico alla nostra conversazione il sociologo il professor Francesco Rao chi è intanto va bene un sociologo affermato e il mio collega eh, il nostro vice direttore Michel Dessy ci teneva a dire che è amico della nostra televisione per cui è un ospite che io devo molto coccolare stasera ma io l'ho invitato perché? perché dal suo punto di vista come sociologo sarà molto interessante sentire ed ascoltare qual è lo spaccato rispetto al concetto di famiglia così come lo si vive ancora nelle nostre, no, nella nostra dimensione calabrese. Cosa voglio dire? Cioè la famiglia è veramente quel rifugio che ti fa sentire eh, protetta rispetto all'esterno o invece proprio i casi che noi ci troviamo a, a, a subire diciamo come lettura quotidiana ci dimostrano il contrario e allora io prego la regia proprio per introdurre il discorso di mandare la scheda alle RVM che hanno preparato per noi grazie in materia di femminicidi se partiamo dalla cronaca 
La Calabria è tra le prime dieci regioni dove gli omicidi avvengono in danno delle donne, principalmente per mano del partner lasciato. Al sud, considerato area a rischio, i casi sono in aumento. Una donna uccisa ogni 48 ore, in due casi su tre, per aver voluto interrompere la relazione con quel marito, quel partner che poco tempo dopo si è trasformato in assassino. Sono alcuni dei dati contenuti nel secondo rapporto Eures sul femminicidio in Italia, che segnala un balzo in su del fenomeno tra il 2012 e il 2013, più 14%. Nel 92,4% dei casi a colpire una mano maschile e due volte su tre si tratta della mano del partner, che sia il coniuge, il convivente oppure il fidanzato. L'Eures li chiama femminicidi del possesso e spiega che dipendono in genere dalla decisione femminile di interrompere la relazione. Sono oltre 330 le donne uccise in Italia dal 2000 ad oggi per aver lasciato il proprio partner. Una scelta a cui la controparte reagisce, osserva il rapporto, con il più alto grado di violenza e rancore. L'ex abbandonato e geloso picchia, strangola, soffoca, così a mani nude. L'anno scorso è stata uccisa una donna su tre. Nel 2013 è stato il sud l'area più ad alto rischio di femminicidio, 75 vittime più 27,1% rispetto all'anno precedente. Il rapporto conferma che sono le pensionate le vittime prevalenti, al secondo posto le casalinghe e le disoccupate, dopo le impiegate, le lavoratrici dipendenti, le domestiche, le golf e le badanti. Dunque qualcosa, ma non solo qualcosa, ci dice che i pericoli possono annidarsi proprio in famiglia e poi è come se fosse un'escalation, se ne sentono e se ne sanno sempre di più, eh, specialmente in Calabria, molti fatti ci hanno toccato da vicino, non so, ricordo adesso citerò degli esempi un po' per, per fare un esempio per tutti, il caso di Vittoria Madera per esempio mi ha colpito, ancora oggi i figli chiedono giustizia, chiedono verità, verità rispetto alla scomparsa della mamma, perché poi succede questo in Calabria, scompaiono queste donne, scompaiono nel nulla queste vittime e, e quindi il caso di Vittoria Madera, uccisa forse dal marito, può darsi di sì, può darsi di no, ma perché si dice, questo è un, un omicidio, una, una scomparsa avvenuta nel, nel Crotonese, perché praticamente il marito aveva la relazione con una ventenne e non sopportava che la moglie sindacasse diciamo, le sue, le, insomma, la sua relazione e Eccetera. Oppure a Monasterace, all'ora di pranzo, una, una ragazza, 31enne, questa Mary Cirillo, è una lite ennesima col marito, lui arriva, imbraccia il fucile, le spara e niente, resta lì stecchita e la trova. La bambina di 10 anni fa questa macraba scoperta al suo rientro da scuola. Pensate che vita avrà questa ragazzina con questa immagine per sempre negli occhi. Oppure, non so, la bambina, la ragazzina, la bambina, come posso chiamarla? chiamarla una quindicenne, la Fabiana, quella di Corigliano che il fidanzatino ha bruciato con una, con una crudeltà morale, eh, insomma a tutti i livelli, insomma sono delle cose che addirittura mi imbarazza ancora oggi ricordarvi, oppure ancora Anna Maria Luci aveva 55 anni, sarà stato l'ennesimo litigio e però anche lì il marito si alza da tavola sempre all'ora di pranzo, si alza, imbraccia il fucile e le spara, allora io dico ma queste donne avranno hanno avuto modo di ricorrere a uno sportello, a un ufficio, a un telefono amico dove raccontare questo disagio. La bambina di 10 anni che ha scoperto eh, questo, questo, questo cadavere, insomma, eh, il cadavere della madre ridotto in quelle condizioni, avrà mai parlato a scuola con qualcuno? Avrà avuto una, un momento di ascolto da parte di un nonno, da parte della mamma di un'amichetta per dire quale poteva essere il disagio che viveva? in famiglia, ecco questi sono gli interrogativi che stasera porrò ai miei ospiti perché sono loro che gestiscono in fondo e partirò proprio eh, dall'avvocato Laganà perché è proprio lei che gestendo una casa di accoglienza forse può essere quel punto no, di salvezza che può essere interpretato così da chi sa che esiste un centro come quello e quindi che in un certo senso vi può far ricorso nel momento del bisogno, però 
credo che siamo ai limiti, no? quindi in questo momento stanno per, sta per andare in onda un tassativo e quindi ci, non vi muovete, restate con noi e a, al nostro ritorno ripartirò dall'avvocato Laganà che ci dirà appunto in che modo il CIF, il centro italiano femminile, sopperisce in qualche modo al, al, diciamo, al bisogno sociale che viene, al grido d'aiuto che può venire dal sociale. Grazie, a dopo. E allora, ripartiamo dall'Avvocato Laganà. Dunque, parlavamo il CIF. Intanto che sì. cos'è, come si promuove sul territorio, chi vi fa ricorso? Sì, eh, allora, il CIF, faccio una piccola premessa, eh, nasce nell'immediato dopoguerra eh, e la storia del CIF eh, si intreccia con eh, il percorso anche di emancipazione eh, delle donne italiane. Infatti quest'anno ricorre il settantennio del CIF, il settantennio della nostra Costituzione, il settantennio del diritto al voto, quindi un percorso diciamo, comune. Nell'intercettazione dei eh, bisogni delle donne, ecco, eh, il problema del, della violenza sulle donne rimane, eh, finita la fase delle rivendicazioni, un problema eh, ormai eh, irrisolto. Ed è per questo motivo che eh, nelle sue diverse articolazioni e in particolare in Calabria, nella provincia di Reggio Calabria, abbiamo so corto, colto questo bisogno che appunto, i dati eh, mandati eh, rendevano diciamo, eh, visibile, eh, per cui è nato un, un primo eh, centro eh, antiviolenza che è eh, operativo dal eh, 2007. I centri antiviolenza ehm, seguono un percorso eh, diciamo, eh, originale nel panorama dei servizi perché eh, nascono dal, da, da una solidarietà tra donne, quindi come eh, risposta, come eh, mutuo eh, aiuto. E sostanzialmente eh, nascono ancora prima che il eh, legislatore eh, li normi, eh, e normi il fenomeno, quindi è, eh, diciamo, eh, sono dei luoghi eh, che hanno contribuito a, far, a rendere visibile, eh, a porre sul piano dell'agenda politica un eh, problema che emerge prima eh, nella coscienza sociale. Eh, basti pensare che eh, le, diciamo, i primi riconoscimenti normativi eh, di carattere internazionale sono intorno agli anni 90, 93, 95, eh, le, le legislazioni nazionali sono del 2013, il nostro centro Quindi. nasce nel 2007, eh, esiste una legge regionale calabrese che è il 2007, ancora addirittura anteriore a una legge nazionale eh, sì, che, non che, è regolamenta proprio, questo... che regolamenta questo eh, questo diciamo, fenomeno. Eh, andando al centro eh, antiviolenza del CIF, eh, il um, centro è sia eh, un... Ma cosa vuol dire risponde? C'è un telefono? Risponde ecco, al telefono? Sì, eh, quindi è sia un, uh, un centro uh, di risposta, di presa in carico del, della donna, un numero verde? con un numero verde e dicelo, nazionale, che magari 1522, pure, che può essere un... è collegato con un numero verde nazionale, 1522. 15-22 quindi. Sia, 22, quindi. Sì, eh, e sia poi eh, una presa in carico eh, dal punto di vista della, non dell'accoglienza ma anche dell'ospitalità temporanea di eh, queste donne che pervengono attraverso le segnalazioni della rete perché il metodo eh, di eh, lavoro intorno al fenomeno della, della violenza sulle donne è un metodo eh, di eh, rete, eh, quindi di una rete interistituzionale e anche interassociativa. Eh, quindi una volta che le donne eh, pervengono al centro antiviolenza e hanno anche la necessità eh, di una eh, accoglienza, eh, c'è un'equip di, di volontari e non eh, che eh, insieme alle donne, nel rispetto dell'autodeterminazione dell della libertà delle donne, le sostiene in un, un percorso di eh, riposizionamento. Ma per esempio eh, come rispetto... funziona? Eh, mm. Una donna ha bisogno, chiama oppure sente il bisogno di avere... Eh, cioè cosa deve dirvi per, la per, donna per, in, per far partire la, voglio la, dire no, l'azione la umanitaria? Certo, 
con la garanzia dell'anonimato la donna può chiamare al centralino, a questo punto viene presa in carico e eh, invitata ad un colloquio e in base al, alle risultanze... Quindi deve colloquio. venire lì? O anche può limitarsi al colloquio telefonico. Ecco. Eh, poi ci sono le donne che vengono eh, diciamo, eh, indirizzate lì Scusami, dalle forze ma dell'ordine. Dal centralino che riceve diciamo, la, prima, la prima telefonata, eh, quindi diciamo, un discorso eh, di, di call center, chiamiamo sì, così. Sì, C'è certo. poi uno smistamento verso una persona capace di capire il problema. Certamente, perché se il problema è di carattere psicologico c'è la consulenza ecco, psicologica. Appunto, ecco. Quindi, poi, problema, quindi anche ecco, chi risponde al telefono anche chi risponde al telefono sa anche orientare e eh, cogliere il bisogno della donna poi per quanto riguarda l'ospitalità eh, ecco lì non è che la donna decide voglio essere ospitata ecco, ecco lì c'è una segnalazione che viene o dalle forze dell'ordine dell o dai comuni o dai pronti soccorso o dalle forze di, di, di polizia eh, ma quella è una situazione emergenziale perché il centro, diciamo, la casa rifugio è proprio per le situazioni situazione in cui la, eh, la Attualmente presenza... Attualmente quante persone avete? Eh, ultimamente abbiamo ehm, avuto eh, diciamo, la presenza di quattro ragazzine nigeriane eh, che sono state indirizzate all'esito di uno degli ultimi, dell ultimo sbarco. Eh, erano ragazzine minorenni e anche ehm, nell'ambito diciamo, di, di questa accoglienza abbiamo verificato che erano ragazzine presumibilmente eh, indirizzate a un mercato di, di esseri umani eh, e quindi dopo questa... E quindi avete fatto la denuncia alla polizia? Sì, non sono stati identificati, sono stati intanto dal punto di vista sanitario avevano una serie di, di problematiche di che nell'immediato sono state affrontate e gestite e, e poi adesso stanno, sono in via di uscita perché dovranno essere affidate a un centro eh, di, eh, di accoglienza più duraturo. Ecco, noi abbiamo certo. soltanto... E quindi insomma, invece eh. italiane o situazioni mm. diciamo, locali? Sì. Sì, 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 diciamo che sono otto posti letto, quindi tendenzialmente Quanti? otto. Otto, otto, otto posti letto, otto. Quindi, e quindi quando vengono eh, lì ci sono anche ragazze sono... madri? Sì. O no? Cioè sì, che cos'è? Insomma, la vostra è più una casa esserci. di accoglienza più che una casa... Tutte e due di cose, prima accoglienza. Tutte e due cose, di prima accoglienza. Noi Il anche... periodo massimo che le tenete? Allora, la, 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 normativa dice, eh, la normativa regionale dice che il periodo massimo potrebbe essere tre mesi eh, prorogabili. In realtà noi eh, non, non, non abbiamo verificato sul campo che non esiste un termine certo, <ride> eh, diciamo certo. fisso. Eh, il periodo è quello eh, anche rimesso alla determinazione della che donna. Che avevano per esempio queste... Ma sono, sono venute anche delle minorenni perché eh, non ancorché la violenza sulle donne è con, sembrerebbe non includere le minorenni, oggi il concetto Invece. di violenza è un, po', un pochettino più allargato e quindi anche le donne minorenni rientrano nella categoria come anche rientrano i loro figli, questo è un passaggio successivo che dal, dal 2007 a oggi abbiamo fatto, la violenza sulle donne è anche violenza assistita sui minori e spesso mm -hmm. le donne hanno bisogno di essere accolte e accompagnate insieme certo. eh, ai loro figli, quindi abbiamo avuto anche i bambini, anche bambini eh, siamo, ci siamo attrezzati per l'ascolto protetto. Che la psicologa, la professoressa Tomasello, eh, vabbè, perché chi ha eh, quindi... <ride> le mani allora, in pasta. Io invece però alla professoressa volevo chiedere questo, ecco, invece, ecco questa è una realtà che praticamente è cittadina, quindi sì. un po' è un'interfaccia un anche per i sbarchi, ecco, diciamo, sì. quindi ha più una, una visione eh, poliedrica, invece nella sua realtà tipo Bovalino, quindi sì. con tutto l'entroterra che gravita su un istituto superiore. Sì. Io le volevo chiedere anche intanto la gioventù, se lei sì. mi fa un quadro sì. di questa gioventù e poi volevo anche se un, un accenno, se è possibile, su quelle che sono poi il, le, le differenze di genere, chiamiamole sì. così, e quindi anche con quelle che insomma adesso sono sì. diciamo, più, più facilmente individuabili. Sì. 
E diciamo che è una realtà completamente diversa, 85 km dalla, insomma, dalla città, noi siamo la famosa, il famoso Basso Ionio Regino, ormai diventato quasi archetipico, voglio dire, una terra dimenticata da Dio e dagli uomini, o meglio da Dio no, perché Dio si è impegnato molto nella struggente bellezza del territorio, ci ha messo, eh, comunque sì, mancano strutture, infrastrutture, soprattutto di questo tipo. Io gestisco anche a livello di volontariato uno sportello di ascolto, a proposito di acrostici, gli ex CIC no? nella scuola che faccio volontariamente giusto per, per cercare di tastare il polso alle situazioni emergenti eh, però da noi, ecco, non ci sono, da noi ci sono anche gli sbarchi tra l'altro per cui voi, sì, certo. eh, la nostra scuola si è occupata quest'anno proprio ha monitorato con eh, un, un progetto di open coesione proprio, questa è un'altra cosa comunque ci tengo a dirla ha monitorato la, la, la messa in opera di un centro di prima accoglienza fatto con, con fondi europei stanziati la nostra scuola con i nostri ragazzi ha monitorato lo stato di attuazione quindi del progetto ah, sì, sì, giusto ieri sono andati a Roma per... quindi non ci facciamo mancare niente sul territorio io peraltro seguo anche nella mia pratica professionale, seguo una ragazza di bianco tristemente famosa. Ecco sì, questo ci sarebbe dato ecco, comunque sì. ci dica. E quindi voglio dire, è un territorio che tra le tante emergenze è anche questo, dovuto anche ad un canovaccio sociale che è un po' stereotipato, non è scevro da moltissimi pregiudizi e da una discriminazione di genere molto forte. Cioè, io voglio dire, tra le mie studentesse, tra i miei studenti ci sono studentesse brillanti che provengono dall'entrodotto terra, l'entroterra di Bovalino e San Luca, Platina, Tile, Careri, questo è l'entroterra, studentesse brillanti che però nonostante le loro capacità, il loro potenziale cognitivo, devo dire talvolta superiore alla media, sono comunque abituate come rassegnate ad una dimensione di subalternità. Eh, rispetto alla famiglia? Rispetto al, rispetto al genere, sì, giusto per citare Simone de Beauvoir, l'uomo vede, la donna è vista, eh, mm. l'uomo è l'uno, la donna è l'altra, infatti noi siamo quasi sempre eh, definite in negativo rispetto al, cioè senza per questo arrivare al, al, alla sindrome no, della castrazione, però siamo sempre un po' definite in negativo rispetto ad altro, l'uomo è l'uno, la donna è l'altra, l'altra metà del cielo, questo processo di alterizzazione che è molto forte, le ragazze, cioè io noto, a parte gli usi e i costumi molto radicati, ma proprio gli stereotipi, il pregiudizio che ancora alberga fortemente, ma non ne farei solo una questione di territorio del Basso Ionio Regino, credo che insomma l'Italia e il Sud in particolare Non risenta... è un fatto di, di Basso Ionio no, Regino no, soltanto, no, no. e i dati, lo, il sì, proprio RWM sì, che abbiamo mandato sì, prima, sì, sì, sì. lo testimoniano, però adesso torniamo per affrontare in modo più sì, complesso tutto sì. il tema, abbiamo un tassativo ah. e quindi restate con noi eh? fa fra poco Dunque con la professoressa Tommasello dicevamo appunto, diceva lei soprattutto, sosteneva lei per la sua esperienza in questo basso Ionio, che resiste lo stereotipo, lo stereotipo che è quello che la donna in qualche modo subisce, no? eh, quella che è il condizionamento maschile, io lo dico in maniera diversa, ma proprio perché introduco la voce del nostro sociologo. Ecco, dal punto di vista invece della sociologia, a che punto sono gli studi su questa fenomenologia che contraddistingue il rapporto uomo-donna, diciamo nel sud, ma diciamo anche, poi dopo possiamo fare anche le differenze con, con il sistema italiano. Sì, mh, intanto le esperienze che hanno eh, fornito le, le colleghe prima del mio intervento sono, inter sono esperienze interessanti, però ci sono dei dati che secondo me oggi eh, non possono essere più sufficienti, per quale motivo? Nel primo servizio abbiamo visto eh, i numeri dove la Regione Calabria è al sesto posto per numero di violenze subite, però in realtà secondo me molte di queste violenze vere non sono denunciate, quindi quel dato quindi forse anche di più. saranno molte di più. Perché come dicevi prima Teresa, nella, nella famiglia oggi non c'è la sicurezza che dovrebbe esserci. 
Eh, partiamo da un presupposto, eh, una famiglia più storica di quella di oggi, la, la famosa famiglia normativa, era un pochino la famiglia dove poteva esserci maggiore sicurezza per quale motivo? Perché era una sorta di clan dove tutti stavano dentro e in ogni caso c'era una questione che era molto importante che si chiamava anche onore e determinate cose o non accadevano o non si dovevano sapere. Oggi invece siamo in una situazione diversa, parliamo di famiglia affettiva, eh, l'onore è stato messo da parte e tutto quello che accade nella famiglia diventa eh, di comune dominio, perché ci sono anche i velocissimi vettori di comunicazione. Però il vero problema qual è? Intanto eh, l'uomo in Italia dal dopoguerra è stato al potere ininterrottamente. Io sono un po' atipico come maschietto, perché il mio sogno sarebbe quello di vedere ora 50 anni di governo al femminile. <ride> e per quale motivo? Non ci crede nessuno. Beh, per, quale motivo, per quale motivo io sono atipico e ne sono contento? Da uno studio che sto portando avanti per una pubblicazione, eh, viene fuori questo dato. Le aziende condotte da donne non hanno subito il fenomeno della crisi non hanno subito fenomeni di licenziamento, non sono sottodimensionati, hanno i bilanci in attivo e hanno una ricerca che è sempre in evoluzione. Perché? Perché no, scusa, dove l'hai presa? Eh, io amo il lavoro che faccio e di conseguenza sono andata a selezionare 25 aziende in Calabria gestite da donne e 25 aziende gestite da uomini. E i numeri Senti, sono scusa, questi. non voglio subito fare una cosa impopolare, ti manca la battistello della MCT? Eh, <ride> perché non è calabrese? È una persona, vabbè, è una persona vabbè, vabbè. che rispetto perché Scusatemi, eh. ha delle capacità non indifferenti. Sì. Però noi abbiamo questo dato che è fondamentale. Intanto quando si parla di amore malato è una contraddizione, perché l'amore è un sentimento eterno che non ha morte. E nel 33 di canto, nel 33 canto del Paradiso di Dante, c'era l'amore che muove il sole e tutte le altre stelle. Ora, se una persona. Se è amore, però. Eh sì, ma noi abbiamo detto amore malato. Beh sì. Ecco, quindi oh, sì. eh, l'amore nella, eh, nella sua azione proprio etimologica significa privo di morte. Ma c'è un problema. Nel momento in cui tutti questi dati in realtà non vengono filtrati, perché oggi c'è una velocità che è fuori da tutte le necessità, allora quello che fa la dottoressa Laganà con il CIF, con otto posti letto, è zero virgola, perché in realtà ci sono delle esigenze che oggi non vengono tirate fuori per un semplice motivo, perché è difficile accedere immediatamente a quel posto letto. Ci sono delle circostanze adolescenziali, come diceva la, la professoressa prima, nel mondo della scuola e si chiamano bullismo e cyberbullismo, che oggi cyber tutto questo non viene fuori per quale motivo? Perché molte volte i genitori si vergognano di denunciare. E poi c'è un'altra dinamica che non giustifica, ma è, una grande, è un I grande grado. I genitori, scusa, gli stessi ragazzi. Eh, sono i genitori che ancora tengono che, i ragazzi, ragazzi ecco. vediamo di sistemare le cose, ti cambio di scuola. Io personalmente ho seguito un'analisi dove una ragazzina subiva, tra virgolette, delle attenzioni non belle, la mamma cosa ha pensato di fare? Ti trasferisco di scuola. A allora, non gli andare Esatto, a... quando io ero alle scuole superiori, se fosse capitata una roba del genere, i miei genitori sarebbero andati a conferire con il preside. Oggi invece cosa accade? Accade che i problemi si risolvono eh, un pochino come i mi piaci che si mettono su Facebook. Io posso mettere mi piace stamattina su una foto, poi stasera torno, non mi piace, caccio il mi piace. La violenza assume una velocità che è pari alla velocità della comunicazione. Non bisogna pensare che lo schiaffo che un uomo eventualmente dà ad una donna nel 2016 ha la stessa valenza di uno schiaffo che dava un uomo nel 1940 alla propria donna. Perché sì. nel 1940 la donna nei confronti dell'uomo si rivolgeva con il voi. Oggi c'è un rapporto che ha snaturato. Ora cosa accade? È proprio questo il modello che si deve ricostruire. Perché io sostengo che le donne dovrebbero avere 50 anni di governo? Perché l'uomo si deve ricredere. Nella logica sociologicamente studiata e afferente alla storia, il primo esempio in cui l'uomo ha capito che non è un dominatore si ha nella famiglia mesopotamica attraverso la, la classica famiglia Punalua. 
Allora, cosa succedeva in quella circostanza? Quando gli uomini partirono per la guerra in Mesopotamia, tutte le donne per quel periodo della guerra non ebbero figli. Al ritorno della guerra, questi uomini aspettavano di trovarsi molti figli, non ce n'era. E allora la magia si è compresa su quale circostanza? Che può avvenire il frutto dell'amore con entrambe le presenze. Noi oggi invece dove stiamo andando? Stiamo andando in un mercato del lavoro che crea separazione, stiamo andando in una famiglia che crea separazione, stiamo andando in una logica dell'apparenza dove essere più bello, più interessanti, deve essere solo ed esclusivamente un vettore di rapidità per sconfiggere che cosa? una concorrenza. E allora ci rendiamo conto che questa violenza di cui si parla in realtà è un'autoviolenza che Bauman ha definito liquidità. E questa liquidità dove ci sta portando? Ci sta portando ad una continua lotta e questa continua lotta non farà altro che acuire sempre di più il fenomeno, perché poi dall'altra parte la politica non ha interesse a fare prevenzione, la politica ha interesse a curare perché poi deve uscire con gli slogan giganti e quindi di conseguenza deve tentare di riportare una sorta di status quo che praticamente non lo si può fare, perché sulle violenze di genere. Per quale motivo non hanno deciso di applicare la certezza della pena? È stato introdotto lo stalking, che fine ha fatto? Vabbè, ci sono dei... Sì, però ci sono sempre queste azioni variabili. Allora, se si veramente c'era la volontà... della prova è sullo esatto, stalking. Eh. Se c'era veramente la volontà di intervenire a tutela della donna, perché bisogna tutelarla, d'accordo? Perché c'è da sempre storicamente un principio, la donna è più debole dell'uomo. E io dico non è vero. Perché è stata Beh, la Calabria il primo testimone della parità tra i sessi, di una donna che nel 1954 no, no. non poteva accedere al concorso in magistratura. Vinse il ricorso, poteva accedere al concorso in magistratura. È stato reiterato intorno agli anni Ottanta con i famosi 20 concorsi per vigili urbani a Reggio Calabria e c'era la la circostanza della patente A, che avevano tutti i maschietti e non avevano le femminucce, anche in quel caso il ricorso al terro fu vinto, allora ecco per quale motivo bisogna mettere ordine, ma bisogna avere il coraggio con l'azione normativa di mettere ordine, non con altre circostanze, infine mi fermo, c'è un dato che secondo me ancora è, è molto trascurato, che è l'accesso al lavoro, eh, la donna è vero non può ottenere gli stessi tempi di lavoro dell'uomo, però la conciliazione dei, del tempo di lavoro e del tempo libero perché rimane per molti casi un'idea sulla carta e non viene praticata? Per esempio, la collega docente, no? per quale motivo non può avere un'opzione anziché insegnare 5 giorni settimana e avere uno di riposo, poter insegnare 4 giorni settimana e godere due di riposo? È mamma di famiglia, nell'ipotesi. Allora tutto questo sembra niente, però inserisce una nuova valenza in quello che è il mondo femminile perché il mondo femminile deve sviluppare altre cose e chiudo dicendo mentre i maschietti fanno una cosa per volta le donne riescono a fare molte cose per volta e di conseguenza bisogna aprire la mente un pochino sì, a tutto io, questo io su questo cioè, avrei tante cose da dire forse non, non ne abbiamo neanche lo spazio ma eh, però penso, penso che eh, sì, è una tesi interessante, senz'altro interessante, però io non ho mai considerato queste differenze così al contrario per la donna, cioè io ho sempre pensato che, vabbè, eh, sì, c'è un diverso modo di accedere al lavoro, è vero, però ci sono dei lavori che possono fare le donne, ci sono degli altri che possono fare gli uomini. Ma oggi cioè, non c'è più. Adesso io questa cosa della patente non me la ricordavo più, sì. ma anche quella mi sembrava... Cioè, ma era una mancanza quella della di magistratura è già diversa eh, però perché era un appannaggio ma era come il voto alle donne piuttosto che il concorso in magistratura fa parte della stessa è lo stesso famiglio sì, chiamiamolo sì. così però per tutto il resto ora tornando però al nostro no, eh, tema <coughs> e, e se nella famiglia c'è un rapporto c'è una differenza di forza fra la donna e l'uomo da che cosa dipende? Non certo dalla forza economica perché lavora la donna e lavora l'uomo, non certo dal fatto che la donna non goda di quattro giorni a settimana piuttosto che cinque, no? che non goda di due giorni di riposo piuttosto che uno. Io credo che invece c'è proprio un fatto culturale che va 
invece praticato forse ecco, e allora mi sì. rivolgo alla psicologa perché sì, sociologicamente voi siete sulla statistica invece c'è un modo di sentire no? sì. che ecco, lascio sì, a lei anche perché il fatto delle, dire a lei. Delle, donne so se... no? delle donne in magistratura non venivano ammesse proprio perché per questo pregiudizio perché l'uomo è la ragione la donna è la natura e quindi voglio dire un divaga la donna euterina la donna quindi la non avrebbe però non avrebbero avuto capacità di giudizio, di serenità di giudizio, serenità. perché saranno, sarebbero state in preda le donne alle loro diciamo, disforie, no? mensili o quant'altro. Quindi è, è assolutamente un pregiudizio, uno stereotipo questo. Nel 63 le donne poi di fatto hanno iniziato a concorrere. Io eh, nel mio piccolo penso, mh, avevo appunto supportato una proposta di legge, della, tra l'altro una nostra conterranea, l'onorevole Celeste Costantino, che aveva mh, avanzato la proposta proposta eh, dell'educazione sentimentale perché credo che proprio la scuola eh, con buona Posso pace fare. del buon Renzi e non tanto della buona scuola se ancora non interviene massicciamente a distruggerla sia ancora il luogo, l'ultimo baluardo della, eh, insomma, della democrazia e della possibilità di esercitare e di far crescere i diritti, di far comprendere i diritti alle giovani generazioni e quindi la, la scuola dovrebbe eh, piuttosto che affidarsi insomma, a queste soluzioni un po' tecnocratiche della, della buona scuola di Renzi e proprio lavorare sull'intelligenza emotiva perché l'intelligenza emotiva al pari di quella logica, esiste l'intelligenza logica razionale, esiste un'intelligenza emotiva che è voglio dire fondamentale per la prima è il presupposto no? è, la, diciamo così, è prodromica pure allo sviluppo di quella cognitiva quindi lavorare l'onorevole la, aveva proprio proposto un'ora di educazione sentimentale aveva, la proposta di legge si chiamava un'ora d'amore proprio per lavorare eh, sull'intelligenza emotiva un'ora d'amore io voglio vedere che cosa hanno fatto in Parlamento nel no mondo. no ma parlava proprio dello sviluppo <ride> dell'intelligenza emotiva eh, quindi la capacità ad esempio della, che si basa su tre criteri che sono l'autoconsapevolezza, cioè il riconoscimento delle proprie emozioni, dei propri stati d'animo, l'autoregolazione, dunque la capacità di incanalare le energie e voglio dire anche i propri, le, le proprie, i propri stati d'animo, i sentimenti e poi l'empatia, parola tanto voglio dire sfruttata e poca conosciuta. Che però adesso ci torniamo e l'approfondiamo subito dopo il tassativo, grazie. Empatia, bella questa parola, mm. evoca poi degli scenari meravigliosi, ma è proprio così? L'empatia va, va, va presa, bisogna imparare a diventare empatici, a riconoscere... Eh beh, certo. Non è un dono? No, non è un dono. Bisogna, oddio, c'è anche una predisposizione no, ad essere beh. maggiormente empatici, però voglio dire, bisogna imparare a riconoscere i propri sentimenti e riconoscere quelli degli altri senza prevaricarli, ma riconoscerli e accettarli per insomma, lavorare su un terreno comune ed è quello che, insomma, che, che secondo me andrebbe insegnato proprio a scuola, un'educazione un Sentimentale perché la vecchia educazione sessuale che era stata introdotta sulla spinta progressista dei paesi del nord si riduceva a mera lezione di anatomia, anatomia e invece un'educazione sì. sentimentale proprio sarebbe il caso per citare Flaubert che sarebbe il caso eh, proprio che è più difficile è, perché, è però è il, perché i bambini che i ragazzi, crescono i ragazzi. ma anche i bambini che crescono sono cresciuti con questi come si chiamavano i ninja eh, questi cartoni animati giapponesi violenti eh, con insomma voglio dire c'è anche una televisione spazzatura sì, che sì. fa comodo ai genitori che hanno da fare, quando tornano dal lavoro li devono tenere buoni non ci sono soldi per le babysitter i nonni hanno finito di avere una funzione, wow. voglio dire ci sono tante cose forse che vanno dette quindi l'empatia, sì, sì. l'educazione sentimentale, che lavoro dovrebbe fare la scuola e poi soprattutto sì. allora mi rivolgo veramente alla professoressa in questo mm. caso, ma e, e si, e si avverte anche in provincia questa, diciamo, questa violenza eh, questo giudizio sempre più violento da parte dei genitori verso i professori che in qualche modo giudicano i propri figli. 
Allora, perché leggo molto sì. spesso di aggressioni sì. verbali sì, e non sì. di genitori verso professori o presidi che non hanno in qualche modo no, eh, sì. valorizzato, fra sì, virgolette, sì, sì, sì. il lavoro dei figlioli. Sì, o invece ancora in provincia c'è questa no, vecchia no. maniera del genitore che dice no, no, lo punisca perché è giusto così, lo bocci se va bocciato. Sì, no, da noi, da noi voglio dire ancora non c'è più quell'autorevolezza di un tempo, dello status no, del professore di un tempo, però ancora mh, i genitori per lo più sono dalla nostra, tra l'altro forse, cioè io sono un po' a rischio perché io educo molto alla divergenza, io sono un po' una guerra fondaia che soprattutto esorta tutti, ragazzi e ragazze, ma soprattutto le ragazze, e li educo, cerco insomma di trasmettere loro l'importanza del pensiero, eh, l'importanza di sapersi indignare, di saper alzare un muro, di saper anche essere, eh, di uscire fuori dal coro, insomma, di sapersi in questo senso, come dire, essere diversi, educo alla diversità come valore e quindi certo. credo che tutto passi anche dalla la diversità come valore e quindi il riconoscimento dell'altro come diverso da me, cioè un'educazione un, un a scuola in questo senso, poi io faccio storia e filosofia, però attraverso no, questo, eh, questo, questo strumento poi faccio passare migliaia di messaggi, no, ovviamente ai miei alunni e, e questo è molto importante, cioè la, la corrisponsione, la compartecipazione, il sentirsi diversamente uguali, ugualmente diversi e sentirsi soprattutto ascritti a quella che è l'unica eh, categoria universalmente valida, quella dell'umanità e certo. quindi io educo alla differenza, mi sembra un valore importante. Importantissimo, sì. anzi la ringraziamo a nome, di tutti. Piccolo. a nome di tutti. E allora Avvocato, e invece per il suo CIF cosa servirebbe? Cosa non fa l'ente pubblico per lei? Otto posti sono veramente... Sì. Ecco, con, nonostante la legge, nonostante la Calabria si sia dotata di una legge, come è finanziata? È finanziata, è basta, è sufficiente? Ecco, da chi vorrebbe essere eh, allora. un'audizione? Uh -huh. A lei l'hanno mai chiesta? No, per assolutamente, anche cose. perché il eh, centro antiviolenza del CIF non è tra i centri finanziati dalla legge regionale. Ah, ecco, eh, quindi diciamo è eh, una realtà che si, che si regge essenzialmente su, sull'autofinanziamento e poi se intercetta qualche, eh, qualche risorsa pubblica quella. Però eh, volevo fare anche un discorso eh, di, di carattere più generale. Da eh, quanto si è detto. Eh, ha detto il sociologo, da quanto dice l'educatrice, è evidente che eh, le eh, politiche eh, relative alla violenza sulle donne sono delle politiche trasversali, quindi al di là della legge sulla violenza, poi sono delle politiche che interessano necessariamente tutti eh, i settori in maniera trasversale e quindi le fonti di finanziamento non necessariamente debbono essere eh, ricercate in un'apposita legge sulla violenza. Quello che invece serve sicuramente e che manca, eh, però la Regione si potrebbe, eh, potrebbe sempre fare questo passo in più, è una vera e propria eh, gabbina di regia che eh, riesca a mettere sintesi in tutte eh, le varie eh, voci eh, sparpagliate nei, nei bilanci pubblici, nei bilanci regionali, per evitare intanto che i servizi eh, siano doppioni di altri, cioè che i centri antiviolenza siano poi dei doppioni delle case di accoglienza delle donne in difficoltà, che pure ci sono. E per far sì che eh, in realtà la, le vere e proprie politiche sulla violenza eh, di genere siano delle politiche essenzialmente di prevenzione e di eh, protezione e in ultima analisi, perché non bisogna arrivare al fatto violento, delle eh, politiche eh, di, di punizione e di repressione. E dando un'accezione ampia del, um, della violenza non solo sulle donne, non solo come eh, violazione dei diritti umani e questo è anche eh, ormai già acquisito, eh, ma anche come un problema di salute pubblica, come un, un problema di salute pubblica intesa in un'accezione moderna, eh, non di assenza di malattia ma di benessere, certo, certo. Eh, di mantenimento dello stato di benessere di una società, il che richiama ai eh, diritti eh, sociali di, eh, di ultima generazione, quindi diritti di cittadinanza delle donne che devono essere in una democrazia compiuta, eh, non possono tollerare eh, questa eh, situazione di vulnus sul piano della violenza 
e qui quindi si esce dalla, diciamo, dal volontariato, dalla risposta appunto, che, che era nata nel, intorno agli anni 80 con i centri antiviolenza di creazione, diciamo, di, di risposta delle donne ai bisogni delle donne, si passa a quello che deve diventare un servizio pubblico. Eh, e quindi il, eh, la risposta pubblica, quindi al di là dei finanziamenti, eh, il, il far sì attraverso questa elaborazione, i tempi sono maturi perché il sociologo i dati ce li ha, eh, certo. diciamo, l'educatore eh, anche nell'ambito della scuola sa che cosa deve fare, ecco, i tempi sono maturi perché si assumano eh, la, la politica, si assuma la responsabilità, la responsabilità. Di, eh, diciamo, di farne eh, un servizio pubblico. Ma ascolti, sociologo, allora, la politica, di quale politica parliamo? E poi come si fa a sensibilizzare la politica su questo? Intanto parliamo di politiche, perché politiche. dovrebbero esserci delle politiche che da una parte analizzino seriamente la, i bisogni. In realtà la Calabria, sino ad ora, non ha mai fatto un'analisi dei bisogni sociali seria e di conseguenza... Mai? Mai, non c'è letteratura. Allora, ma se come domani... che allora quell'istituto quell no. le pari opportunità pure, no? Eh... Che mi pare ci sono queste... Il problema di fondo qual è? Ma il problema sono. di fondo qual è? Tutti questi soldi di cui tanto si parla eh, di fondi europei, legati all'inclusione sociale, perché inclusione sociale deve essere, a volte non si possono spendere e tornano indietro, perché non c'è letteratura. Faccio un esempio, nel comune di Oppido Mamertina, oggi non si sa qual è l'indicatore sociale relativo alla permanenza dei giovani nel mondo della scuola, alla permanenza dei giovani nel mondo della formazione professionale e alla permanenza dei giovani nel mondo del lavoro. Non si conoscono questi dati. In Ma a Oppido come a Melito, Esatto, perché, credo, perché no? succede non questo? È... Pur essendo noi nel periodo dell'informatica, questi tre dati non si riesce a metterli in una cabina di regia, come dice l'Avvocato Lagana. Poi c'è un altro dato, privi di letteratura, quelli che abbiamo visto prima sono dei dati che io, ripeto, giudico eh, marginali, perché non penso che ci siano 75 casi di violenza. Eh, sono arrivate moltissime donne ai pronti, ai pronti soccorsi, avranno detto che sono scivolate, avranno detto che sono chiuse la mano. L'Eures lo dice, eh, esatto, sono statistiche dell'Eures. Eh, ok, però cosa, quando io parlo di analisi sociale, eh, io parlo di quel dato che deve essere ricercato in un modo minuzioso. I servizi sociali dei comuni funzionano? Eh, questo ecco. è il punto. Perché allora, non ci sono il primo soldi? Filtro, perché è la prima cosa che si taglia poi. Il primo, no? filtro, certo. ma il primo certo. filtro è quello. Allora, eh, le, le donne se non hanno questo indicatore immediato, perché si utilizza ancora la sacrestia? E io sono credente, praticante, certo. no? Però cosa accade? Nella sacrestia a volte si dice prega. Certo. Non, non si dice denuncia. Perché a fronte della denuncia si rompe una famiglia. Certo. D'accordo? E allora la prima cosa è la raccolta dei dati. La politica dovrebbe fare un salto di orgoglio e iniziare a prendere sul serio questi fattori. Perché il CIF merita come dire, un premio per l'impegno. Ma mi che sa fa. che è anche sparito diciamo, dallo scenario politico delle deleghe, per esempio a Reggio, adesso non mi viene in mente, ma mi pare che non c'è forse un assessorato alle politiche sociali. Sì, c'è. Cioè, 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 cioè. Il Voi, welfare so. è in tutta Italia. Sì, sì il welfare è, è diverso, però, però quello che dice è cioè, quello sociali, che va una volta, c'erano proprio però questi Però le politiche servizi. sociali sono ancora più profonde di quello che si può immaginare, perché in realtà la politica sociale dovrebbe riuscire a costruire… Lui vuole fare l'assistenza, sì. è diverso interviene, da quello che dice lui. Perché... Diverso, perché queste sono politiche di promozione eh, eh, della fare condizione umana. Cioè, nella ricerca non del dire. dato, la politica sociale cosa dovrebbe eh, fare? Anticipare i tempi e a volte il più alto numero dei disagi, il più alto numero di violenze avviene nelle famiglie a marginalità economica. Allora io non posso più accettare 30 anni di lavoratori sociali. Qui io aprirei però sì. una parentesi, la marginalità sì, economica, sì. poi dopo c'è il problema invece dove non è marginalità economica però e c'è l'uso sfrenato delle però, droghe, sì, però è forse è un altro... Però è prevalente, attenzione, oggi una pasticca non costa più 300 euro, costa sì, un euro. Sì, questo anche è vero. E oggi c'è l'alcol questo... che è molto più disponibile delle droghe, e oggi c'è la ludopatia che fa ancora più male dell'alcol e delle droghe. E su questo Alla le ludopatia. politiche sociali cosa fanno? Nube, Mettono una 
evasivo perché dicono lo Stato eh, punisce la dipendenza eccetera eccetera però no, noi come sociologi abbiamo proposto due anni fa un'iniziativa regionale però quella proposta di legge è andata a finire nella commissione eh, legata alla criminalità ma non mi ricordo esatto come si chiama perché si pensava che tutto ciò che gira intorno alla ludopatia potesse essere riciclaggio noi cosa sostenevamo? Che per far giocare le persone che soffrono di ludopatia bisognava creare un controllo con la tessera magnetica, tu puoi giocare 50 euro a settimana, nel senso tu vuoi giocare, infili la tessera, superate le 50 euro, non puoi giocare più. Perché non è stata accolta questa idea? Perché questo praticamente limitava le entrate nelle casse eh, dello Stato. E allora cosa accade? Vediamo che non si vuole intervenire. Allora domani può darsi pure che ci sia il pestaggio di gruppo, no? E dirà vabbè è capitato. Però le politiche sociali cosa hanno fatto per prevenire questo malessere sociale? Che ripeto, dal più piccolo comune al più grande comune. Adesso ci torniamo, questo è un quesito interessantissimo. Ci torniamo subito, c'è un tassativo. Grazie, state con noi. Dunque, stavamo dicendo politiche sociali, politiche sociali carenti e dunque, caro professore Rau, un la appello politica, alla politica, allora, la politica chiudiamola vorrebbe... sempre così, alla fine partiamo dalla famiglia, partiamo dalla necessità no, di, di lavorare su quello che è anche il tessuto emotivo, come diceva la psicologa e però alla fine arriviamo sempre contro un muro, un muro che non funziona. Ma no, il muro può funzionare, bisogna essere anche un po' ottimisti. Perché eh, se ci fosse maggiore partecipazione da parte delle famiglie, da parte degli esseri umani, delle persone in generale, nella, nella, nella logica politica alla fine, eh, il politico cosa fa? Deve soddisfare delle esigenze, delle richieste, dei bisogni, però questi bisogni a volte non vengono veicolati. Allora io penso che la politica oggi dovrebbe fare eh, un mea culpa e però non stare a piangere, ma partire all'azione. La prima cosa è quella di conoscere più a fondo e meglio non solo il territorio, ma anche il tessuto sociale. E bisogna avere il coraggio, oggi ci sono dei metodi velocissimi, volendo un pubblico amministratore potrebbe conoscere gli indicatori del suo comune con un questionario che si può redigere in 20 minuti e si può somministrare in mezza giornata. Perché con le tecnologie che ci sono oggi, un buon amministratore si fa dare i recapiti telefonici di tutti i suoi cittadini e con un software che si chiama eh, Google Docs si genera un item semplicissimo dove in un giorno si può capire qual è la dinamica di quel comune Senta, farò una riunione, con i, un, una trasmissione, uno stiletto con i sindaci Bene. e la invito così e... farà lei poi questa proposta Perfetto, perché una volta conosciute le circostanze poi però non si deve dire non ci sono i soldi perché oggi la politica sa sempre dire non ci sono i soldi bisogna avere il coraggio di trovarli questi soldi e, e praticamente e no, soprattutto soldi... fare una scala delle priorità sì, alla ma fine. questi soldi oggi sono disponibili perché ci sono delle fondazioni che finanziano attività del genere faccio alcuni nomi, Fondazione per il Sud Fondazione Cariplo, Fondazione Enel Cuore Fondazione Vodafone Fondazione San Paolo sono un mare di soldi che potrebbero essere utilizzati d'accordo? per far fronte a queste attività <ride> però cosa succede? succede che qua ne parlavo prima con l'avvocato molte associazioni della nostra Calabria non sono iscritte nel registro regionale e nel registro provinciale delle associazioni di volontariato e di conseguenza non possono accedere a questi finanziamenti e qua cosa c'è? c'è di mezzo un discorso molte volte l'associazione diventa il pennacchio per 5-6 persone e non vanno a vedere veramente qual è l'utilità che possono svolgere, per carità, sono pochi questi, ma i tanti intenzionati a fare bene a volte si ritrovano a non poter agire proprio per questi motivi, quindi la politica da un lato ha delle responsabilità, ma dall'altra c'è anche una certa impreparazione dal mondo associativo proprio a sfruttare tutto ciò Certamente, che oggi c'è. Tutte le possibilità. E ultima provocazione sarebbe quella di far sì che tutti i comuni potessero utilizzare il 5 per 1000 per attività volte alla prevenzione delle violenze di genere. E come faccia, fa sì, con la dichiarazione che, dei con dei la dichiarazione dei va al proprio comune Va al proprio comune, il comune finanzia con un conto specifico l'indicatore di una serie di associazioni che si sono costituite in associazione temporanea di scopo per soddisfare quella circostanza. Allora, 
i mezzi ci sono, però serve la programmazione, la programmazione può partire da un'idea come questa, però poi deve essere la classe politica e amministrativa che se ne fa carico e deve avere il coraggio di andare fino in fondo, perché altrimenti noi diremo sempre le stesse cose, la gente si stancherà anche di ascoltarci, perché non si può vivere di parole. Servono le conferenze. Guardi, mi è piaciuta molto questa sua proposta perché in effetti mette del nuovo, no? mette del nuovo sulla nostra, sulla nostra, nella nostra discussione. Certo. E allora, ecco, professoressa, da questa, da questa idea... Sì, a me è piaciuto oh... molto che il sociologo abbia detto esseri umani. Non è vero, alla fine di questo trattasi, c'è cioè le prevaricazioni, gli stereotipi, questa educazione di genere molto forte, che è molto radicata nelle famiglie meridionali. I maschietti fanno delle cose, le femminucce devono, è bene che ne facciano altre. Alla fine eh, appunto, prevale la, la categoria universale, quella degli esseri umani, bisogna eh, educare i figli e i giovani eh, al fattore umano, all'umanità più che altro e quindi anche queste, voglio dire, questa, secondo me è un fatto culturale molto importante, certamente l'aspetto politico e amministrativo poi è quello che rende operativa le idee come quelle che diceva prima appunto il dottore, eh, però eh, è molto, un fatto molto, mh, che passa attraverso lo sviluppo culturale ed emotivo di una popolazione, quindi essere umani, educare al fattore umano. E eh, ma lei aveva anche una citazione. Sì, io mi piaceva appunto leggerla perché è un libercolo. Siamo in chiusura, sui quindi siamo di... proprio agli sì. ultimi pensieri su questo tema. Sì, infatti eh, educare al, 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 ad esseri umani, ad essere appunto diversamente uguali, questo è un, un libretto del 1800, questo per far capire, io non amo molto il, le formule vetero-femministe, non amo molto anche la parola sessista, secondo me eh, cioè prevale su tutte la concezione dell'umanità, la ricerca di senso, ritrovare il senso senso dell'esistenza all'interno dell'esistenza e quindi ben detta, questa, così. È ben detta così è un po' niceana è un po' sì, sì. il Nietzsche che mi, che mi ispira in questo momento però è vero cioè ritrovare sì. il senso dell'esistenza perché spesso lo spostiamo altrove lo spostiamo al di fuori di noi e quindi sarebbe bene essere rieducati e eh, rieduca, trovare il baricentro rieducati alla nostra umanità e quindi anche in questo senso eh, le, la prevaricazione sì. diciamo, degli uomini sulle donne questo è un libro degli inizi del l'Ottocento che io trovo sempre assolutamente molto attuale ed è un'autrice donna molto criticata per quei tempi e, e dice appunto questo, dice eh, da qualsiasi prospettiva io osservi la questione, la ragione e l'esperienza mi convincono che l'unico metodo per condurre le donne ad adempire i loro doveri specifici è quello di liberarle, liberarle da tutte le costrizioni concedendo loro di partecipare al godimento dei diritti propri dell'umanità. Rendetele libere, diventeranno presto sagge e virtuose e gli uomini lo diventeranno ancora di più perché il miglioramento dovrà essere reciproco, altrimenti l'ingiustizia a cui metà della razza umana è costretta a sottomettersi, cioè le donne, si ritorcerà sugli oppressori e la virtù dell'uomo verrà divorata dall'insetto che egli schiaccia sotto i suoi piedi. Quindi mi sembra significativo. Quindi la libertà, torniamo eh beh, sempre a quella che è la libertà, la libertà, libertà dal sopruso, quindi avvocato, la libertà. Ora a Reggio questa libertà, come, come la si sì, vive? No, a me piacerebbe che i centri antiviolenza diventassero luoghi di libertà per le donne, eh, al di là poi delle problematiche emergenziali di risposta. Tanto quanti ce ne sono a Reggio di centri antiviolenza? Eh, a Reggio ce ne sono due, sono due validi centri antiviolenza, non bastano però… E soddisfano che tipo? Quanta, um... Uh, quante unità, insomma, quanti casi, quanti, che casistica c'è? Più o meno equivalenti, sono quindi sì. sono <ride> delle, del tutto insufficienti, però per le cose che ci siamo detti eh, il problema, lo snodo è eh, essenzialmente culturale, quindi il centro antiviolenza è anche un luogo di elaborazione eh, qualificata delle politiche che devono essere intercettate dal decisore politico e confrontate con eh, diciamo, il, il privato sociale ecco, che secondo un principio di eh, sussidiarietà orizzontale è eh, legittimato allo stesso eh, livello ecco, dell'ente dell pubblico a eh, interfacciarsi col problema. E quindi la mia, diciamo, il mio auspicio è eh, che questo modus eh, operandi eh, che attiene eh, di, 
al metodo eh, appunto relazionale e della, dell inter, del inter, potersi interfacciare a pieno titolo con le istituzioni e con le stesse eh, realtà eh, associative, ecco, diventi una, una prassi eh, costante e su queste cose mi piacerebbe eh, nel brevissimo periodo poter, eh, potermi incontrare ecco, con la rete istituzionale che al di là dei protocolli che pure ci sono eh, ha bisogno ecco, di una fase di eh, e verifica per e per farà carico di lei di farsi di fare la parte diciamo in termini legali noi siamo diciamo, a disposizione eh, senza noi qui come televisione diciamo 656 sono sicura il mio direttore certamente è disponibile in termini legali si dice la parte più diligente perché non io Prego. Sì, parte diciamo più. la parte più diligente quindi è noi siamo a disposizione io. ci coinvolga e, e certamente Grazie. faremo questo chiudiamo quindi con la sociologia e allora, allora di qua c'è un appello qui c'è insomma un, un atto d'amore sì, verso verso quello che è il sentimento, verso l'umanità e quindi la valorizzazione diciamo, per eccesso addirittura verso diciamo, la, il sentimento e quindi l'educazione e quindi un richiamo e un anelito a un'educazione più sentimentale che non morfologica sì. e quindi, ecco, ed è questo. Poi abbiamo invece un appello perché affinché si riesca a fare rete, che la rete esista e sia individuabile in un certo senso e allora si come abbiamo appena un minuto, ecco qui, il sociologo invece come chiude? Io chiuderei con la razionalità, quindi mettiamo l'amore da un lato, la razionalità dall'altra, non per dividere, ma perché bisogna costruire. August Comte già lanciava un monito ed era non sospetto perché diceva che l'uomo sta correndo verso l'individualismo. Noi questo problema lo risolveremo solo se l'uomo deciderà di fare rete, perché intanto la violenza si sconfigge anche con la rete, e attraverso la rete si possono sviluppare bellissime iniziative dove le esperienze dell'uno possono diventare formative per l'altro e nello stesso tempo nella rete c'è la crescita, però in questo occorre obbligatoriamente avere il coraggio di dire basta a questo sistema che praticamente ci fa stare fermi, assegnare il passo e sperando che il tempo possa cambiare, il tempo, anzi la storia siamo noi. E vediamo eh, di, di bello, farla cambiare, sì. perché altrimenti non potremo fare altro che constatare una sconfitta generazionale molto grave. Io vi ringrazio, vi ringrazio di averci seguito, noi eravamo partiti con questo titolo abbastanza suggestivo che era quello che ci ha bocciato dal sociologo perché erano amori, no dalla psicologa veramente, no, no, lui ha detto a lui tutte e due, quasi ossimorico, oh, sì, ossimorico. No? amori malati, no, no, lui. Eh. Appunto, amori malati, amori malati e violenze di genere, ecco non vi abbiamo raccontato fatti però perché abbiamo evitato di, di scadere nell'aneddoto che purtroppo per la, per la sua violenza lo subite tutti i giorni sulla stampa, sulla tele, dalla televisione, eccetera. E, e quindi niente, io vi saluto, vi ringrazio, l'appuntamento è sempre per venerdì prossimo, poi alle 21, come al solito, e, e però fate tesoro dei suggerimenti che sono venuti da questa discussione, fatene tesoro perché forse, forse, forse insistendo e riuscendo a fare rete, qualcosa alla fine cambierà. Grazie a tutti e a presto.